നമസ്കാരം മലയാള ചേലിൻ്റെ ആറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായി ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന് പറഞ്ഞ കാവ്യഭാഗത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിലെ ഓരോ വരികളും വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും സവിശേഷതകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കീറിമുറി പരിശോധിച്ചു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആശയ രൂപം മൊത്തം എന്താണ് കാവ്യഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിതയിലെ ആശയഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഒതുക്കി മനസ്സിൽ ക്രമീകരിച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാവ്യഭാഗത്തെ ആശയഗതിയെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു നോക്കാം ആശയത്തെ അല്ല ആശയഗതിയെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാവ്യഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മണൻ വളരെ കോപ താപ പരാധീനനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ണിൽ നിന്നെല്ലാം അഗ്നി വർഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണം പറഞ്ഞത് അച്ഛനെയും അതുപോലെ പരിവാരങ്ങളെയും എല്ലാം ബന്ധിച്ച് കാലപുരുക്കി അയക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അച്ഛനെ വരെ കാലപുരുക്കി അയക്കും അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റേത് എന്താണ് പരുഷമായ വാക്കുകളാണ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പരുഷമായ വാക്കുകളാണ് ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ പരുഷമായ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയാണ് കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല ഗുണമാണ് നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സ്വാധീനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അയാളെ തിരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാദ്യം ആരാവണം നല്ല കേൾവിക്കാരനാകണം അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ആദ്യം എന്തായി ലക്ഷ്മണൻ പരുഷമായ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ലക്ഷ്മണനെ നിറഞ്ഞ വാത്സല്യത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മണനെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രീരാമൻ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ലക്ഷ്മണനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തരളിതമായ ഭാഷയിൽ അല്ലേ തരളിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പൂപ്പോലെ മൃദുലമായിത്തീരുന്ന ഭാഷ എന്നർത്ഥം അതാണ് തരളിതമായ ഭാഷ തരളിതമായ ഭാഷയിൽ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ലക്ഷ്മണനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലക്ഷ്മണൻ്റെ കഴിവുകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാദഗതികൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മണൻ്റെ കഴിവുകളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ലക്ഷ്മണൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദഗതികൾ ശരിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ വിലയിരുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ നൽകുകയും പാഠങ്ങൾ നൽകുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാവ്യഭാഗത്തെ ആശയഗതി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ആശയഗതി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ്റെ പരുഷമായ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷ്മണനെ നിറഞ്ഞ വാത്സല്യത്തോട് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് തരളിതമായ ഭാഷയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സംബോധന ചെയ്യുന്നു നാല് ലക്ഷ്മണൻ്റെ കഴിവുകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അഞ്ച് വാദഗതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആറ് മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ ശ്രീരാമൻ വിലയിരുത്തുന്നു ഏഴ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എട്ട് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ നൽകുന്നു പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാവ്യഭാഗത്തെ ആശയഗതി ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട
ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതായ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കാവ്യഭാഗത്ത് വസ്തുതകളാണ് ഉള്ളത് ആശയമാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് കടന്നു വരികയും അതൊക്കെ ഏത് ചോദ്യങ്ങളുടെയും നല്ല നിലവാരമുള്ള മികച്ച ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് പാഠഭാഗത്തെ ആശയത്തെ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്തത് ഇത് ആശയഗതിയെ ക്രോഡീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെ കൂടി ക്രോഡീകരിക്കണം ആശയഗതിയെ ആശയത്തെ കൂടി ക്രോഡീകരിക്കണം അത് ആശയത്തെ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെയോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയോ നാല് മാർക്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആശയഗതിയെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം അതിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സാന്ത്വനം നടത്തുന്നതിന് സാന്ത്വനം നടത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു മാനസിക പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീരാമൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീരാമൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സംബോധനയിലൂടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു നടത്തുന്ന അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം സംബോധനയിലൂടെ നടത്തുന്ന അനുകൂലമായ സമീപനം രണ്ട് ലക്ഷ്മണനെ കുറിച്ച് മതിപ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നു തിരിച്ചറിവോടെ സംസാരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മണനെ കുറിച്ച് മതിപ്പോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലക്ഷ്മണനെ രാമൻ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രീരാമൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളെ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ശ്രീരാമൻ സംബോധനയിലൂടെ നടത്തുന്ന അനുകൂലമായ സമീപനം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളതൊന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വത്സ എന്ന വാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന വിളി അല്ലെ വത്സ എന്ന വാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന വിളി രണ്ട് സുമിത്രയെപ്പോലെ ബഹുമാനിയായ ഒരു അമ്മയുടെ പുത്രനാണെന്നുള്ള സൂചന നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സൗമിത്രെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സുമിത്രയെപ്പോലെ സൗമ്യദീപ്തയായ ഒരു മാതാവിൻ്റെ ബഹുമാനിയായ ഒരു അമ്മയുടെ പുത്രനാണ് എന്നുള്ള സൂചന മൂന്നാമത്തത് കുമാര എന്നുള്ള സംബോധനയാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് കുമാരനാകയാൽ എടുത്തു ചാട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ വാത്സല്യം ഇത് കുറ്റപ്പെടുത്തലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നീ കുമാരനാണ് എടുത്തു ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീരാമൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ചെന്താണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ വാത്സല്യം അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് സംബോധനയിലൂടെ നടത്തുന്ന അനുകൂലമായ സമീപനം വത്സ എന്ന വാത്സല്യം തുടങ്ങുന്നതായ വിളി സുമിത്രയെപ്പോലെ ബഹുമാനിയായ ഒരമ്മയുടെ പുത്രനാണെന്നുള്ളതായ സൂചന കുമാരനാകയാൽ എടുത്തു ചാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്യേഷ്ഠന് അനിയനോട് തോന്നുന്ന വാത്സല്യത്തോടെ തോന്നുന്ന ഒരു സൂചന അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വാത്സല്യമാണ് ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രീരാമൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലക്ഷ്മണനെ കുറിച്ച് വളരെ മതിപ്പോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനുജ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു നിന്നിലുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രീരാമൻ ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് ലക്ഷ്മണനെ കുപിതനാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നീ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം നിൻ്റേതല്ല അതാണ് എന്നോടുള്ളതായ അതായത് ശ്രീരാമനോടുള്ളതായ ലക്ഷ്മണൻ്റെ സ്നേഹം ആ ആദരം ഈ രണ്ട് കാര്യവുമാണ് ലക്ഷ്മണനെ കുപിതനാക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണൻ കുപിതനാകുന്നത് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മണൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് ശ്രീരാമനോടുള്ളതായ സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് ലക്ഷ്മണനെ കുപിതനാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് നിനക്ക് എന്നോടുള്ളതായ വാത്സല്യം മറ്റാർക്കുമില്ല നീ അത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നോളം നിന്നോളം വാത്സല്യം മറ്റാർക്കും തന്നെ എന്നോടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ നിനക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ എത്രത്തോളം തിരിച്ചറിയാമോ അത്രത്തോളം എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു പാരമ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തീക്ഷ്ണത ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നത് നിൻ്റെ കുറ്റമല്ലെന്നും ദേഷ്യം വന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് തന്നോടുള്ളതായ സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് ലക്ഷ്മണനെ കുപിതനാക്കിയതെന്നും ലക്ഷ്മണന് ഉള്ള അത്രയും വാത്സല്യം മറ്റാർക്കും തന്നെ തന്നോടില്ലെന്നും ലക്ഷ്മണനാൽ അസാധ്യമായ ഒരു കർമ്മവും ഇല്ലെന്നും നിർണയം തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ആ ജ്യേഷ്ഠൻ എന
ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടം വരുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ലോകോപദേശത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ സാന്ത്വനം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ഒരു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സാന്ത്വനം പകരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ശ്രീരാമനിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാം ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് രാജ്യം ദേഹം ലോകം ധനധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിത്യമാണ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ലോകം ധനവും ധാന്യം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത് നശ്വരമായ അവയുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും യുക്തമല്ല അശ്വരമാണ് ശാശ്വതം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ധനവും ലോകവും രാജ്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ നേടുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിയുമില്ല അപ്പോൾ നശ്വരമായ ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും യുക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ സുഖഭോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയുസ്സും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ഷണികമാണ് വളരെ നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ളതാണ് ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലമാണ് ഇടിമിന്നൽ പോലെ ചഞ്ചലമാണ് ക്ഷണികവും ചഞ്ചലവുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത സുഖവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആയുസ്സും ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചുട്ടുപഴുത്ത വന്യ സംതപ്ത ലോഹാസ്താമ്പു ബിന്ദുന ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു ലോഹത്തിൽ വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി ജലം പോലെയാണ് എന്ത് മനുഷ്യജന്മം അത്രയും ക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിത സുഖങ്ങളും ആയസ്സും ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ പാമ്പിൻ്റെ വായിലകപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള തവള ആഹാരത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാലമാകുന്ന കാലാഹി എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കാലമാകുന്ന പാമ്പിനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യൻ ചഞ്ചല മനസ്കരായിട്ട് ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ജീവിത സുഖഭോഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ചഞ്ചലമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിത സുഖങ്ങളും ആയുസും ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് മകൻ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെ പുത്ര അർത്ഥ മിത്ര കളത്രം അപ്പോൾ മകൻ കൂട്ടുകാരൻ ഭാര്യ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പമുള്ളതായ ഈ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ളതായ ജീവിതം എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകും അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോകും മക്കൾ വേറെ മറ്റ് വീടുകളും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും ആ കുടുംബം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എൻ്റെ തറവാടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക തറവാടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വേറെ വീടായി അപ്പോൾ അതാണ് മകൻ അതുപോലെ കൂട്ടുകാരൻ ഭാര്യ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ധനം ഐശ്വര്യം യൗവനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം അവിടെ ധനം ഐശ്വര്യം യൗവനം ഇതൊന്നും എന്തല്ല ശാശ്വതമല്ല ധനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാം ഐശ്വര്യം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യാം യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൗവനം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വഴി മാറിപ്പോകാനൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ ആയുസ്സിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വയസ്സ് കൂടി വരികയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ യൗവനം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായി ഇല്ലാതായി വരികയാണ് അപ്പോൾ യൗവനവും എന്തല്ല ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് പക്നി സുഖവും അതുപോലെ ആയുസ്സും സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് കളത്ര സുഖം നൃണാം അല്പമായുസ്സും നിരൂപിക്കുക ലക്ഷ്മണ എന്നുള്ളതാണ് പക്നി സുഖവും അതായത് കളത്ര സുഖം പത്നി സുഖം എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആകെ അല്ലെ ഒരു നമുക്ക്
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം വിദ്വ ദ്വേഷം തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ ജീവിതം ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹം മാത്രമല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ശത്രുത ഉണ്ടാവും പിണക്കുണ്ടാവും ഇണക്കുണ്ടാവും മോഹം മോഹഭംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ജീവിതം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണ് ഒരു സ്വപ്ന തുല്യമാണ് അത് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ ആശയത്തെ വളരെ ഭംഗിയായി ഈ പോയിൻ്റുകളിലൂടെ ഈ ക്രോഡീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ദേഹം നിമിത്തം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കോപിഷ്ടനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അച്ഛനെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാലപുരിക്കയച്ച് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൃത്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ വയ്ക്കുന്ന സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദേഹം നിമിത്തമാണ് അഹംബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് തോന്നുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഹംബുദ്ധി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ദേഹം നിമിത്തമാണ് അഹംബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദേഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായ അതിമോഹം ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ദേഹം അഹം എന്നുള്ളതായ ചിന്ത മനുഷ്യർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ദേഹം ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതായ ചിന്ത ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദേഹം നിമിത്തമുള്ളതായ ചിന്ത നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സാരത അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദേഹം നിസ്സാരമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും വളരെ നിസ്സാരമാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിസ്സാരമാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ കാവ്യഭാഗം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തൊക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാംസം രക്തം അസ്ഥി മൂത്രം അതുപോലെ ബീജം ഇവയൊക്കെ സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പരിണാമിയാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ് അസ്ഥിരമാണ് മായാമയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ കായം കായം ശരീരം ശരീരം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതയെക്കുറിച്ച് എഴുത്തച്ഛൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൊക്കും മാംസവും രക്തവും അസ്ഥിയും ഒക്കെ കൂടിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ഇടം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തൊക്ക് കൂടിച്ചേരാനായിട്ടൊരു ഇടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരമായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം നശിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിക്കാം ആ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം ബന്ധു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിൻ്റെ കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം അല്ലേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച കാഷ്ടമാവും അഗ്നിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് വെണ്ണീറായിട്ട് മാറും മണ്ണിനടിയിൽ വെച്ചാൽ കൃമികളായിട്ട് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ തൊക്ക് മാംസം രക്തമസ്ഥി മൂത്രം ശുക്ലം എന്നിവ കൂടിച്ചേരുന്നതിനുള്ളതായ ഒരു ഇടം മാത്രമാണ് ശരീരം അത് മായാമയവും പരിണാമിയും അസ്ഥിരവുമാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി എഴുത്തച്ച പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം അതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ വയ്ക്കുന്നതായ സൂചന അപ്പം ദേഹാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ചിന്ത അതാണ് ലക്ഷ്മണൻ ഉണ്ടായത് അല്ലേ ദേഹത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ചിന്ത ലക്ഷ്മണൻ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം വയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മയിലെ കുറിച്ച് കിടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത വരുന്നത് അപ്പം അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനമില്ലായകൻ ലക്ഷ്മണ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ളതായ
നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തായി തീരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതായ കൃത്യമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ അതിമോഹം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മാനസിക നിലയുടെ ഉടമസ്ഥരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കലല്ല ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചെന്താ സ്വയം തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വിദ്യ ആ വിദ്യ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്തു വരില്ല മോഹങ്ങളുണ്ടാവില്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാമം ഉണ്ടാവില്ല ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല മോഹം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അറിവാണ് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആ അറിവ് എന്താണ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി ആയി മാറണം അപ്പോഴാണ് കേവലം അറിവുള്ളവരില്ലെന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു ഗുണമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മാരോ പരമഹംസര് ഇതുപോലുള്ള ആളുകളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മോഹങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവരെല്ലാം ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ജ്ഞാനമാണ് നമുക്കും എന്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടത് അറിവിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അറിവ് ലഭിച്ചാൽ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഹങ്ങളോ അഹങ്കാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേഹമാണ് താനെന്നുള്ള ചിന്ത മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന അവിദ്യയാണ് എന്നും ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത മോഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സംസാരകാരിണി ആയത് ആ വിദ്യയും സംസാരനാശിനി ആയത് വിദ്യയും എന്താ സംസാരം ഈ ജീവിത ലൗകിക സുഖം അപ്പൊ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭ്രമിച്ചു കഴിയാം അതാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ എല്ലാ സുഖം ഒരു സുഖം പോലെ ഭക്ഷണത്തിന് സുഖം കെടുപ്പിന് സുഖം ഇരിപ്പിന് സുഖം എല്ലാറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര സുഖം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്താണ് സുഖം പോരാ അല്ലെ അതാണ് എന്ത് സുഖഭോഗം അല്ലെ സുഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഇഷ്ടം പോലെ സുഖം ഉണ്ടാവണം എത്ര സുഖം ഉണ്ടായാലും പോരാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കണ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് എന്താ കാരണമാകുന്നത് ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് നമുക്കറിയാലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അവരിങ്ങനെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അവിദ്യയാണ് ഇനി സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ഭ്രമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് വിദ്യയുമാണ് അപ്പം വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തില്ല സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ളതായ ഭ്രമോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വിദ്യയും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ഭ്രമത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വിദ്യയുമാണ് അത് രണ്ടും ചേർത്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് അപ്പോൾ മോക്ഷം നേടണമെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ളതായ ഭ്രമത്തോ ആ ഭ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ മോക്ഷമാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലും ആ മോക്ഷത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ സുഖഭോഗ ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുക അങ്ങനെ സുഖഭോഗ ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി ഏകാന്ത മനസ്സൻ ആണ് ഏകാഗ്ര മനസ്സ് ഏകാന്ത മനസ്സനായിട്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യ അല്ലെ ആ വിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് എന്തു വേണം ആ നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായ മനസ്സുണ്ടാവണം മനസ്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊന്നും പോരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയുണ്ടായി കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വളരെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്ത് ഏക ഏകാന്ത മനസ്സനായിട്ട് മറ്റ് ഏകാന്ത മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കടന്നു വരാത്ത തരത്തിൽ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക
അതിലേറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് എന്താണ് ക്രോധത്തിനാണ് ഈ ഇതിലേറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ക്രോധത്തിനാണ് കാരണം എന്താ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോധം മൂലം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃം ഇത്ര സഖികളെ ക്രോധം മൂലം ഹനിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളയാൻ വരെ തോന്നുന്നു പിന്നെ കോപം മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ സദാചാര ബോധത്തെയും ധാർമ്മിക ബോധത്തെയും മൂല്യബോധത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ ക്രോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ക്രോധം പരിത്യജിക്കുകയാണ് ബുധജനം അറിവുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോധത്തെ പരിത്യജിക്കുക പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കണം അതാണ് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിൻ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും ഈ പോയിൻ്റുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും കേൾക്കാം ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ഒന്നും വിടാതെ അല്ലെ ഉത്തരം നോക്കുന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുന്ന തരത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഷ് ഈ കാവ്യഭാഗത്തിലെ ആശയങ്ങളെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചത് ക്രോഡീകരിക്കേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോൾ ചെയ്ത് വരും ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ആശയത്തെ അല്ല ക്രോഡീകരണത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു